啱啱先我試過一啖啦，哇！佢姜葱好好味，佢唔算好多嘅，我原先咧見到哇咁少姜葱，肯定唔夠味啦，絕對絕對唔會啊！而且咧啲雲吞啊，俾我玩咗咁耐啦，又左筆右筆左筆右筆，誒、欸、都唔會話散嘅喎。呢、這個攝影展咧叫做安迪漢嶺南啊，原來呢位、啊、安迪先生啦、啊、我哋暫且叫安迪先生啦，誒佢係德國人嚟噶，攝影愛好者吳二居第二代女主人嘅女婿。前方呢一棟樓咧，我已經睇到個路牌啦。就寫住十七號，咁觀眾咧就要求我哋揾十五號嘅。Hello Hello， 各位觀眾，大家好啊！今日係星期三嚇，而家係晏晝嘅五點兩個字啊！我而家所在嘅位置咧，西華路。今日過嚟揾嘢食，食完之後呢，又係嗰句，再帶大家喺附近行下。不過今日呢，天氣比較熱，我啊冇叫我老婆出嚟啊，自己一個人嘅啫。等佢喺屋企唞下啦，係嘛？嗱，今日我哋要去食嘢嘅地方呢，就喺前邊嘅美國康王路嗰一段㗎。咁啊，不過真係唔知有冇位啊食雲吞麵㗎。咁如果去到冇位呢，我哋啊返嚟食食食煎餃啦，好唔好？因為西華路呢，肯定唔會冇嘢食㗎嘛，係嘛？嚟到呢個鐘數呢。差唔多五點三個字啦嚇，好多街坊咧都落班啦。不過今日冇帶老婆嚟，我梗係唔去入去市場噶啦。終於。嚟到面檔門口啦，發現隔離咧又開咗間豬雜粥喎，哇！開到通街都係嘅。咁至於我哋今日咧就嚟輕輕往食啦，行過幾次都想食噶啦，今日終於有機會啦。哦，嗱，我咧就入咗嚟面檔呢度啦嚇，咁啊最受歡迎啊，梗係食雲吞麵啦！我叫咗一份鮮蝦啊 ，sorry。係金牌啊，最緊要金牌兩個字啊！金牌鮮蝦正雲吞，不過就細嘅，十二蚊，再加個我平時最中意嘅姜葱撈麵，都係細八蚊。哇！大家睇下上面嗰塊牌啊，輕輕黃面加一九六二啊！咁原來咧，佢哋都係仲有好多誒飯食嘅，即係碟頭飯咧，咁啊咩排骨飯啊、雞翅飯啊，我啊慢慢逐個讀啊。我見到最貴啊，辣田雞飯廿二蚊咧。最平時菜肉丸飯十六蚊，嗱，跟住仲有呢、這個啊，呢、這個係新出噶沙士，亞洲沙士，都都唔平咧，八蚊雞翅，一九四六，好唔該唔該。講下支水先啊！真係唔夠我哋平時飲嗰啲呢。以前係賣一蚊啦，而家賣兩蚊嗰種咁甜嘅喎，甚至乎好似飲緊誒無糖可樂咁嘅感覺嘅、嗯。但係呢，係有嗰陣嗰陣紅花油味啊！飲完紅花油呢，就梗係要食撈麵啦。我原先以為呢個面咧係粗面嗰種嚟嘅，原來係幼面，幼面有幼面好食嘅。不過咧，嗱老實講啊，即係我自己問題啫。我咧其實中意食粗面嘅，咁啊撈雲先至食，咁就特別好食啦。哇！啲姜葱好特別喎嚇嗱，我咧飲食水平係渣啦，真係未見過啊！佢呢部分咧究竟係咩嚟嘅咧？試試味道先。哦，冇乜特別係姜皮嚟嘅啫嚇。啱先我試過一啖啦，哇！佢姜葱好好味，佢唔算好多嘅。我原先咧見到哇咁少姜葱，肯定唔夠味啦，絕對絕對唔會啊嚇。佢啲姜葱咧落咗啲面嗰度啊，嗰種辛辣味咧，而堅食就最 fit 啦。咁啊落到裏面嘅油就唔算太多嘅，誒啲面都夠彈牙咯。呃、但係咧即係眾所周知，其實我自己唔係太喜歡。唔大喜歡誒大牙嘅面嘅，呢、这個係我自己嘅原因。但係如果中意食大牙面嘅觀眾咧，一定會好中意
佢呢啲面底咧，比我平時去其他面店大多數食過嘅面咧，都係要幼㗎。咁但係咧，反而又唔會話誒冇咗彈牙嗰種口感喎，口感一樣有。咁同埋因為呢種咧，呢種面啊，咁你會落鹼水啊嘛，但係咧都食唔到話好重嘅鹼水味嘅。咁有觀眾就可能會話誒、欸，會唔會係嗰啲？嗰啲誒誒姜葱啊，誒、呃、令到佢冚咗啲味啊，咁又唔會喎、啊，我覺得，因為咧你咬到後段咧，姜葱嘅味已經已經消失咗啦嘛，但係咧啲面底一樣冇鹼水嘅味。人哋做咗幾廿年，一九六二啊，到到依家幾多年啦，我都唔識計啊。個雲吞都幾大粒喎，嗰啲肉啊，同埋咧下邊呢個雲吞皮啊，都幾薄嘅。嗯，嗱啱先我試過一粒啊，係有蝦嘅裏邊。同埋咧，食唔到好濃五香粉嗰種味啊！咁同埋咧，仲有啊，配咗唔少韭黃嘅喎，而且咧啲韭黃咧絕對唔會話慳皮。有啲面檔咧整啲韭黃咧慳皮啊，慳成本嘅韭黃比較貴啊嘛，佢知道好細，睇上去好似好多，其實根本冇嘅。至於咁樣樣嘅韭黃咧，我最中意嘅啦。如果我自己喺屋企咧，我仲會再奢華啲啊，再長啲嘅。嗯。冇韭黃嘅雲吞面，嘅雲吞梗係唔得食噶啦，係嘛？試多粒先。嗯。嗱，佢呢啲雲吞咧，比我想象中都要大粒噶。誒、欸，裏邊嘅肉夠多啊嘛。我記得大概零一年左右啦，喺中華廣場咧，就、呃、出現咗嗰啲大雲吞面，嗰個雲吞咧，圓口咁大。我初先去食就梗係覺得哇好新奇好過癮，哇咁大粒肉好抵食啦！但其實慢慢慢慢食到後期先知道咧，嗰啲雲吞細粒咧先至係正宗嘅，呢種亦都如是啊！而且咧啲雲吞啊，俾我玩咗咁耐啦，又左筆右筆，左筆右筆，誒、欸、都唔會話散嘅喎，係嘛？嗱，大家再睇下，有啲咧如果買得唔靚嗰啲雲吞啊，佢成粒散曬，跟住嗰粒肉咧跌咗出嚟嘅。我認為咧有兩個原因，第一就係包得唔好啦，第二個因素咧就係煮嘅控制火候唔好啊。通常如果俾我煮咧，我梗係煮耐啲啊嘛，煮耐啲咁咪容易散咯。呢度就梗係冇啦，拆開粒雲吞睇下裏面有咩料先。咦嗱，係咪真係有鮮蝦啦，同埋啲肉質得夠碎啦，冇五香粉啦。嗱，好啦，咁我慢慢食啦，食完再同大家喺附近行下。好，我哋又食飽飽啦。咁其他嗰啲都可以講話，誒好常見啫。姜葱真係好，不過我食得太衰啊，費事影俾大家睇，好似好似誒唔係無謂講啦嚇。原來呢，食到後邊啊，先發現啊，原來佢啲姜葱係一粒一粒嘅，而唔係姜蓉嗰種啊。哇，咬起身呢，嗰啲口感幾好啊，真係值得嚟一試。至於啲面呢，我自己揀得唔啱嘅啫，係真係爽口彈牙嘅。奶茶嘅，咁但係後屘諗過咧，都係去試下西華路雲吞麵啦。呢個鋪頭幾時啊嚟得？真係好彩啊，關咗門喎。嘿，呢個嗱，就係呢啲啦，死啦，得咁少嘅，誒舊嘅手提電話啊，舊嘅，哦，嗰、那個唔係，嗰、那個係老細手提電話嚟嘅。舊嘅電器啊，呢啲呢啲畫啊，咁我記得以前就有啲啲衫賣嘅，但係咧真係見唔到，仲有賣茶杯添喎。咁喺對面啊，動感小西關啦。我以前咧喺荔灣路翻工嗰陣啊，喺呢條街上邊咧都係有好多嗰啲人賣誒嗰啲嗰啲叫咩啊？嗰啲老鼠貨啦，誒又唔可以講老鼠貨啊，舊貨啊。咁啊而家咧～空空如也。咁啊，早幾日咧，我啊經過中山六路啦。咁有位觀眾咧就話：，誒喺嗰度有個畫展喎。咁啊，唔知會唔會我而家去到個鐘數咧，又太晏啦。唔緊要，喺呢度穿過去都唔係好耐嘅啫。過去。
好，我哋又終於翻翻嚟中山六路啦。咁啊，話説係咁嘅，上星期咧我就播完中山六路呢條片之後咧，咪喺對面街行嘅。咁啊，今日咧炒喺後台啊，就有觀眾留言俾我，話俾我聽啊，哎呀，爭啲去到佢舊屋添，中山六路唔知係五啊二定五啊六啊，總之就喺馬路呢一邊嘅。此一句説咧，仲有一個攝影展啊，唔知道有冇幸今日可以過去睇到呢？我見到已經係五十六號，哦，就喺呢度，哎呀，就喺呢度啦，安迪漢嶺南嘅誒展覽啊，只可惜我又嚟遲一步啦，唉、哎，二樓免費參觀，哇，睇嚟好值得再嚟一次喎，係咪咧？究竟究竟我呢段要唔要要唔要保留低呢？一還是係我再抽個時間嚟過咧。嗱，眾所周知咧，我係一個好硬頸嘅人嚟嘅。咁琴日咧，我就去個吳義居啦。咁佢門口咧係有個曲俾你掃掃，然之後咧就入咗佢哋嗰個公眾號。我發現原來好多好多嘢睇嘅。首先講下點解佢叫吳義居。原來呢，好簡單啫，中山六路五十二號，所以咪就叫吳義居咯。而且喺呢間屋上面呢，住過好多猛人㗎，睇下我記唔記得、呃？其中有一位吳先生，恩平人，誒、呃、做裝修師傅啊，用而家嘅話講叫做裝修師傅啦。咁誒，佢、呃、係生於、呃、民國年代嘅，但係當時咧，眾所周知戰亂。咁啊，梗係讀書讀到好少啊！咁啊，落咗去香港，跟佢啲誒親戚啊、伯爺啊嗰啲啊學學裝修啦嚇。咁、啊、但係呢，佢喺香港嘅時候呢，因為即係自己一來可能天分高啦，二來呢，誒、呃、又又又有老師傅帶啦，所以呢，佢學到一身嘅好技術。到到省港大罷工，香港冇咗嘢做啦，咁啊翻嚟廣州呢度就住喺吳義居。佢喺廣州搞過啲咩呢？其中一個嚇，佢搞過好多誒好、呃、出名嘅誒、呃、項目嘅，甚至乎、呃、中山建堂有啲都仲係佢做。譬如話華宮裏面嘅有一啲誒好古舊嘅石碑都係佢做嘅。咁有邊度同大家去過嘅呢？就係、是、早幾集我哋咪曾經去過寶華中藥嘅，咪話後邊有棟屋好有歷史價值嘅寶華中藥十二號啊！就係、是、吳先生嘅作品啦。至於吳義居依家咧，就搞緊一個攝影展啊。琴日都同大家講過啦。誒、呃，係我哋一位觀眾嘅先生嚟嘅。我上網查過相關嘅資料啦。咁呢個攝影展咧叫做安迪漢嶺南啊。原來呢位、啊、安迪先生啦、啊、我哋暫且叫安迪先生啦。誒、呃，佢係德國人嚟㗎，攝影愛好者，吳義居第二代女主人嘅女婿。咁、呃既然講得係女婿，好明顯誒呢、呃、位、呃、第二代主人嘅女兒應該就係我哋嘅觀眾啦，係啊。咁佢哋誒呢一個影展咧，係反映咗一六年到一九年期間啊，翻到嚟嶺南地區咧、呃、市井同埋山野嘅風貌嘅，話咁快就到啦，就喺前邊嘅啫。好近嘅就就喺誒陶街嗰個入口啦，但係陶街咧有兩個入口嘅，一邊係向住將軍東啦，一邊係向住中山六路嘅，咁啊係向中山六路呢邊嘅入口。點解會咁嘅呢？唉，都仲係關門喎！睇嚟呢排呢排真係黑仔啊！安迪漢嶺南二樓啊，唉。呃、既然係咁嗱咁樣啦，我已經同佢哋。呃、主持人聯係過㗎啦，誒、呃、約緊時間。咁當佢話咗俾我聽之後咧，下次經過我哋再上去睇。咁既然啊今日咁多碰壁啦，我哋不如入去陶街電器城睇下啦。好啦，我哋入咗嚟陶街電器城啦，還好呢部分咧就音樂唔算太多。唔知道大家以前咧有冇去過？大概係都係中山六路呢度附近啊，實際去到邊個位置我真係唔記得啦。咁係有一個舊貨市場㗎，誒
。咁我而家入到嚟咧，俾到我感覺就似似地嗰種格局啦。嗱，譬如前邊咧就賣緊一啲音響啦，正前方咧仲有一啲誒、嗯、舊嘅黑膠碟啊。不過暫時睇嚟咧，賣賣誒音樂部分啊，唱片嘅唔算太多。我啱先見到有一間都係賣一啲舊嘅唱片。誒、呃、應該係正版嘅，三廿零蚊嘅啫，就唔似話以前啲正版碟咧咁貴，唔知唔知又揾唔揾得到好嘢呢？嚇、啊？暫時睇上去就就未見咯，未見。啊、下邊呢度啊，呢大音箱，呢大音箱嚟我估嘅咋，應該呢，嗰啲跳廣場舞嗰啲姨姨啊，最中意買呢啲嘅，買完返去拖住出去同班 friend 唱 K， 咁啊啱啦嘛，上邊仲有好多好多音箱啦。仲有呢個有有畫面嘅點唱機添。好，咁啊眼鏡完啦，我哋咧最後一個環節就翻翻嚟西湖路呢度去龍藏街定龍藏街咧我真係唔知啊。雖然我細個喺度大嘅，但係咧我真係唔知呢個展讀。咁啊講下呢條路嘅歷史啊，呢條街嘅歷史啦。咁啊，話説咧，大概係啊漢朝嘅時候啊，咁啊有個分軍，姓劉嘅。咁但凡呢個世界上所有嘅分軍咧，都係一個共通點嘅。誒、呃、分容無道，誒、呃、阿谀奉承。聽下邊嗰啲人阿谀奉承啊，仲有啲咩啊？誒、呃、奸淫老兩，總之咩都齊啦。咁咧，話説有一日，誒、呃、當時啊，因為誒珠江個河堤咧係好闊嘅，嚟到大南路呢度嘅。咁咧誒，佢、呃、下邊嗰啲宦官咧就要阿谀奉承呢位分軍喎、哦。咁點辦呢？佢就話：哇，呢度有有有龍光啊，龍光。咁咧喺邊度呢？就喺、是、龍藏街嗰度啦。所以呢度就得名叫龍藏街啦。咁啊，話説係龍藏流水井、馬斬清水橋。啊，呢度有副對聯咧。就將啊教育路附近嗰啲幾條街名啊地名咧，全部聚集埋一齊啦。咁至於而家教育路咧，就變成好多誒、嗯、飲飲食食啊、網紅餐廳嘅地方啦。就正如上一集就同大家講過，誒、呃、如果寶華路可以打造到好似係福東路咁樣就好啦。唔知有冇觀眾咧？以前曾經喺誒。嗯教路呢度流連過嚇，如果我冇記錯咧，正前方呢個位置以前咧都係一個逢山鋪嚟嘅，但係咧有一個好出名、好出名嘅鋪點啊，就叫做 Boy 燒啊 ，B O Y 燒嘢食個燒啊，哇！呢度好玩啊，但係唔知道我有冇記錯係唔係呢個位置啊？因為因為已經消失咗好多年嘅啦，有冇廿年啦？我我諗唔止添啊！好，咁啊，我就喺九耀坊呢度入去龍藏街十五號啊。咁龍藏街呢度呢，誒係好近大佛寺嘅，咁啊同西湖路平衡嘅，所以呢，入到嚟呢度啊，都會好熱鬧，唔似話我哋之前去過嗰啲誒舊街舊巷啊、西關嗰啲呢，冇乜人氣。呢度呢，好多好多誒、呃、好嘢食嘅。大家睇下呢度，內街咧仲會塞車啊！真係得人驚啊！咁啊，仲有潘仲明昌興藥業有限公司啊！我記得咧，潘仲明啊，佢哋嗰個藥房咧喺呢度應該都好耐嘅啦！哇，真係好耐，而家仲變成變成有限公司，真係犀利！咁嗱，正前方呢一棟樓咧，我已經睇到個路牌啦，就寫住十七號。咁觀眾咧就要求我哋揾十五號嘅。至於將鏡頭轉過嚟呢度咧，就係、是、通天巷啦。好嗱，再往前行少少咧，就應該係十五號啦。不過咧，似乎已已經變成一啲政府部門咁樣。嗱，冇錯啦，就係呢度啊，十五號啊。咁啊，睇上去以前應該係民居嚟嘅。嗱，而家又變成啲咩咧？誒，北京路步行街啊，綜合行政執法隊啦，各種都有嘅。就喺呢入去，咁啊，至於人哋係政府部門，我就真係真係冇必要入去啦，到時真係博拉咩係咪先？我嗱、哦，原來呢棟樓啊，成棟樓都係都係變咗我啱先講嗰種執法部門咩街道啊，全部都喺度嘅。咁啊，以前咧就係、是、民居嚟嘅，原來啊，十五、十九號都喺呢度啦，十七號其實應該都喺呢棟樓上邊。哇！北京路咧，到到夜晚黑，連呢啲樓咧都著曬燈嘅，幾鬼靚啊！
。嗱，雖然可能性好低啊，但係大家以後有機會咧，千祈唔好揸車嚟北京路，就係、是、咁樣樣噶啦停十蚊個鐘，全部排滿，排咗幾耐先得啦？要塞車。